Hello students, welcome to another session in this chapter Strategies for Enhancement in Food Production In the class, we are learning about Bio-Fortification In this class, we are learning about the first concept and the first strategy is Single Cell Protein Now, we are learning about Population is increasing day by day Now, the increase in the population demands demand என்ன பரையுந்து அல்லையுங்கள் demands என்ன பரையுந்து மேனாயிட்ட food தாமசிக்கானல்ல சதலம் இதுக்கியாயிடிக்கும் அல்லை அப்பு food இந்த demand meet செய்யுக என்னல்லது வலரே புத்திமுட்டாயிடிக்கும் நல்லதான அப்பு அங்கனை வரும்போ எந்தக்க alternate sourceகளில் உடை இ increasing ஆயிட்டில்ல population food என்ன பரையுந்த demand meet செய்யான் பட்டும் அதில் ஒன்னான single cell protein single cell ஐயிட்டில்ல micro organisms நே உபயோகிச்சு கொண்டு மனிஷியர்க்க அல்லங்கள் animals nutrition கிட்டுன்ன அல்லங்கள் nutrition provide என்ன ரீதியில் ஒரு concept ஆனே இது single cell protein காரணம் இப்போ நம்மல்க நம்மல் agricultural research stationுகள் crop varieties release இந்தின்ட vitamin A அடங்கிய அல்லைங்கள் vitamin C அடங்கிய iron content அடங்கிய vegetables release இந்தின்ட பக்சி இது ஒன்னும் தன்னே செல்லப்போ மதியாவாதே வரும் என்னல்லதான population increase இயம்போ இப்போ சம்பாவிகாயிட்டும் vegetables நன்ன vegetables போராண்டு வரும்போ சம்பாவிகாயிட்டும் animal அல்லங்கள் animal meatலேக்கு அல்லங்கள் animals animals நே நம்மல்க பக்ஷன மாக்காவுந்து ஒரு ரீதி இண்டாக்காம் இந்த வந்து கழின்னால் தன்னே ஏக தேசம் ஒரு 10 kilogram ஓலம் சீரியல் கொடுத்து கழின்னால் மாத்ரமே ஒரு animal ஒரு kilogram இங்களும் meatதுனே form ஜியான் கழியுள்ளும் நல்லதான அப்போம் இ protein animalsல அல்லங்கள் human beingsல form செய்யானல்ல அல்லங்கள் easier ஐட்டு கிட்டானல்ல ஒரு technical அல்லங்கள் ஒரு strategy ஆன ஏதில் வெருந்தது single cell protein அப்போம் single cell protein என்ன வரையின்னது microbial protein ஆன it consists of unicellular organisms mainly unicellular organisms single celled organisms A microbial protein is referred to edible unicellular organisms. We don't have to use the unicellular microorganisms. We don't have to use the proteins in the single cell protein. SCP This concept was formed in 1966 by Carol L. Wilson. That concept was formed in 1966. அது உட அப்பம் நன்னே, SCP ஏடுரு பிரத்தியகத் எந்த வந்து வைச்சியின்னால் single cell protein ஏ microbes நே உபயோகிச்ச அல்லங்கள் unicellular organisms நே உபயோகிச்ச நம்மலா protein கழிக்கிகா அல்லங்கள் அது மாத்ரம் கழிச்ச protein கிட்டுகா என்னலதம் அல்லா வட வெருந்தது it is used as a protein supplement நல்லதான காரணம் population increase இயும்போ ஒரு விபாகம் ஆல்காரு மிக்கிவாரம் பகதி ஆல்காரு இம் மால்னுட்ரேஷன் என்ன வரையின்ன சங்கதி அவர்க்கின்டாவும் நல்லதான அப்பு ஆம் மால்னுட்ரேஷன் உழிவாக்கான் வேண்டியிட்ட ஒரு அதாயது அவரு கழிக்கின்னம் பக்ஷனத்திலுடை அவர்க்கு கிருத்தைமாயிடுல் பிரோடின்ச செல்ப Investment அப்பு சோப்பாவிகாயிட்ட கழிக்கின்ன வக்ஷனத்தில் பிரோட்டின் இல்லியா நண்டங்களும் இ பரையின்ன மைக்ரோ ஓர்கியானிசம்ஸ் அல்லங்கள் யுனிசலில்லார் ஓர்கியானிசம்ஸ் நே உபயோகிச்சு கொண்டு அல்லா பக்ஷனம் அது செலப்பு டாப்லைட்ஸ் இந்த formலாவாம் capsules இந்த formலாவாம் அல்லங்கள் powder formலாவாம் நம்மல 
കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനോടുകൂടി തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും കൂടി കഴിക്കുക എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പൈറുലിന ഈസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ മെത്തലോഫിലസ് മെത്തലോട്രോഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഈ പറയുന്ന എസ് സി പിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പൈറുലിനയുടെ കേസ് സ്പൈറുലിന യുണീസെലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് മോസ്റ്റ്ലി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രോട്ടീനാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മൾ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ബോഡിയിലെ മിനറൽസ് വിറ്റാമിൻസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ കാരണം ഈ സിംഗിൾ സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെഥലോഫിലസ് മെഥലോട്രോഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ അതിനെ വളർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൺസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൗലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മീറ്റ് ഫോം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ആയുള്ള ഒരു കൗവിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മീറ്റ് ഫോം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത്രമാത്രം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബാക്ടീരിയ നമ്മളെടുത്ത് കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൺസോളം പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അതായത് ഒരു ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഓർ എസ് സി പി എന്ന് പറയും സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഇസ് ഡ്രൈഡ് മൈക്രോബിയൽ ബയോമാസ് വിച്ച് ആർ റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് യൂസ് ദസ് ഫുഡ് ഓർ ആനിമൽ ഫീഡ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കുകളിൽ കൾച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനീട് അതിനെ പിന്നീട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് ഒരു പൗഡർ ഫോമിലോ ടാബ്ലറ്റ് ഫോമിലോ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ ഫോമിലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് സി പി ഈ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡ്രൈഡ് മാസ് ബയോ മാസ് അവരൊരുപാട് കൾച്ചർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസായിട്ട് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ പിന്നീട് പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ പൗഡർ ഫോമിലോ ടാബ്ലറ്റ് ഫോമിലോ ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈഡ് മൈക്രോബിയൽ ബയോമാസാണ് അവരുടെ ബയോമാസാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ബയോമാസ് വിച്ച് ആർ റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഫുഡ് ഓർ ആനിമൽ ഫീഡ് നമ്മൾക്കും ഭക്ഷണമായി കഴിക്കാം അതേമാതിരി തന്നെ ആനിമൽസിന് കൊടുക്കാനുള്ള രീതിയിലും അനിമൽസിനും പ്രോട്ടീൻ ന്യൂട്രീഷൻ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കും കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് മാതിരി അതിനോട് കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനോട് കൂടെ തന്നെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അധികം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ടാബ്ലറ്റോ ഈ പൗഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമോ ഇപ്പോൾ ഹോർലിക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന മാതിരി ഈ പൗഡേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് അതേമാതിരി തന്നെ അനിമൽസിന് ഫീഡായിട്ട് കൊടുക്കാനും അനിമൽസിനും ഭക്ഷണത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താനും ഈ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ
സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരികയാണ് ഈ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സ്പൈറുലിന ആൽഗെ ഫഞ്ചൈ ബാക്ടീരിയ ഈ ടൈപ്പ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് അതിലൊന്ന് സ്പൈറുലിന സ്പൈറുലിന ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് സയനോ ബാക്ടീരിയ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പൈറുലിന പൗഡർ ഫോമിലോ കാപ്സ്യൂളായിട്ടുള്ള ഫോമിലോ നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മളിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് സ്പൈറുലിന ഉപയോഗിക്കാം അതേമാതിരി തന്നെ ഈസ്റ്റ് പഞ്ചായ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതേമാതിരി തന്നെ മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയ മെഥിലോഫിലസ് മെഥിലോട്രോഫസ് എന്ന് പറയും മെഥനോ ബാക്ടീരിയയുടെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് മെഥിലോഫിലസ് മെഥിലോട്രോഫസ് ഈ ടൈപ്പ് സിംഗിൾ സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻ്റ് നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷനിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെഥേഡാണ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഈ സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ച് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബിയൽ ബയോമാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈക്രോബിയൽ ബയോമാസിനെ നമ്മൾ ഫുഡ് ആക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഗ്രോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് അതിനെ വളർത്താനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മൈക്രോബ്സ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ഓൺ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം പൊട്ടേറ്റോ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാൻസ് പൊട്ടേറ്റോ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പൊട്ടേറ്റോ പൊട്ടേറ്റോൻ്റെ പല ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പൊട്ടേറ്റോ ലെയ്സ് മാതിരിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫിംഗർ ചിപ്സ് മാതിരിയുള്ള രീതിയിലുള്ള പൊട്ടേറ്റോൻ്റെ പല പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പൊട്ടേറ്റോ പ്രോസസ്സിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ സംസ്കരണ ശാല എന്ന് പറയും അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാം കാരണം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് വളരാനായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആവശ്യമാണ് അതേമാതിരി തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസും ആവശ്യമാണ് അവർക്ക് വളരാനുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ബയോമാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ഓൺ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം പൊട്ടേറ്റോ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാൻസ് പിന്നെ സ്ട്രോ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ വൈക്കോല് അതായത് റൈസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ആ നെല്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഉണങ്ങിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് സ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫഞ്ചായിനെയൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മഷ്റൂമിനെയൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് അതേമാതിരി തന്നെ മൊളാസസ് എന്ന് പറയും മൊളാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കരിമ്പ് സംസ്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സംസ്കരിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗമാണ് മൊളാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ചുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്
പറയുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നീട് അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് പൗഡർ ഫോമിലേക്ക് ആക്കുന്നു ഉണക്കിയിട്ട് പൗഡർ ഫോമിലേക്കോ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിലേക്കോ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഗ്രോ സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻസും വിറ്റാമിൻസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആണ് തേർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് എൻവയറോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസസ് എൻവയറോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റ് വാട്ടറും സ്വീവേജും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മണ്ണിലേക്ക് അത് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു പൊല്യൂഷനെ നമ്മൾക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അതല്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലവിധ ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് എൻവയറോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഹൈ ജീൽഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് മെഥിലോഫിലസ് മെഥിലോട്രോഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൺസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ആയാലും ബാക്ടീരിയ ആയാലും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അത് അതിൻ്റെ സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ബയോമാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അത് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ ഈൽഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ബയോമാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഏതിന് വരുന്നത് എസ് സി പി അപ്പോൾ എക്സാമിന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് എസ് സി പി സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡ്രൈഡ് മൈക്രോബിയൽ ബയോമാസ് റിച്ച് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ഫുഡ് ഓർ ആനിമൽ ഫീഡ് പിന്നീട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എസ് സി പി ഇതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് ഈസി ടു ഗ്രോ രണ്ടാമത്തത് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് തേർഡ് വൺ റെഡ്യൂസസ് എൻവയറോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഫോർത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഹൈ ജീൽഡ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഈ ക്ലാസ്സിലുമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബയോ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുവരെ Stay home, stay safe.